사람들이 다 별로라 그래가지고 강주 시내에서 오늘 자고 이제 무등산으로 가고 있어요 생각보다 강주 시내에서 화순군까지 좀 거리가 있네요 아무래도 평일이어서 출근 차량이랑 좀 겹쳐서 그런 것 같아요 저희는 수만 탐방 지원센터로 가고 있어요 제가 처음으로 등산하는 거라서 그쪽에서 가면 제일 단시간에 오를 수 있다 그래서 수반 탐방 지원센터로 올라가고 있습니다 잘 부탁해 무등산에 왔습니다 지도 좀 볼까요? 이렇게 수만리 탐방 지원센터에서 가는 코스는 이렇구요 보시면 탐방 지원센터 장불제 쉼터 입석대 서석대를 가보겠습니다 장불제 방향으로 가보겠습니다. 이렇게 보시면 1.9km 정도 올라가면 된다고 되어 있네요. 여기가 장불제 입구입니다. 그럼 가보겠습니다. 출발! 이렇게 보시면 무등산은 흑산입니다. 어, 산세랑 이런 게 제가 갔던 산이랑 진짜 많이 달라요. 서울에 근처에 있는 산들은 돌도 많고 그런데 여기는 진짜 엄청난 흙길이네요. 멀리서 봤을 때도 산이 되게 둥글둥글 하더라고요. 그럼 계속 가볼게요. 흙길이 지나고 돌길이 나왔습니다. 돌계단이 국립공원이어서 그런지 정비가 굉장히 잘돼 있어요. 지금 한 7시 좀 넘었거든요. 그래서 산을 타는 사람이 저랑 엄마밖에 없네요. <웃음> 생각보다 능선이어서 타기는 또 좋은 것 같습니다. 여기 산세가 완전 서울이랑 완전 다른 것 같아요. 중간에 쉼터가 나왔습니다. 이렇게 의자가 딸랑 있네요. 생각보다 능선 길이어서 무릎이 안 좋은 분들은 이런 능선 타시는 게더 좋을 수도 있어요. 벌써 해발 600m에 와 있습니다. 어서 올라가 볼게요. 어, 이제 머리에 약간 수풀이 없는 구간이 나왔습니다. 오늘은 미세먼지가 많아가지고 그렇게 많이 보일 것 같진 않아요. 그래도 강주까지 온 김에 무당산도 타고 가야 등산러가 아니겠습니까. 다들 화이팅 하시다. 보니까 무등산은 주상절리로 이루어졌다고 하던데 그래서 그런지 돌이 다른 산에 비해서 좀 특이한 것 같습니다. 대신에 이걸로 길을 굉장히 잘 해놔서 안정적이에요, 길이. 이정표가 나왔습니다. 
어, 아직 반밖에 못 왔네요. 장불제까지 아직도 1km가 남았습니다. 이렇게 보시면 중간중간에 쉼터가 있습니다. 미세먼지가 심해서 잘 안보이네요. 이렇게 선안까지도 미세먼지가 이렇게나 많다니 큰일입니다. 이게 해발마다 심어져 있는 꽃이 조금씩 다른가봐요. 여긴 대나무인 것 같네요. 계속 올라가 보겠습니다. 여기가 생각보다 길이 좁아서 왔다 갔다 하는 사람들이 부딪힐 것 같아요. 이제 날이 더워져가지고 다들 일찍 산행하시는 게 건강이 더 좋을 것 같아요. 조금씩 물한 모금 하시면서 올라가시면 건강에 좋을 것 같습니다. 여기가 철쭉 군락지인 것 같은데 지금 아직 다 피지 않았고 아마 다음 주? 다 다음 주 정도 한 5월 8일 어버이날 정도 되면 은 많이 필것 같습니다. 그때 되면 진짜 예쁘겠죠? 계속 올라가 볼게요. 계속 가보겠습니다. 벌써 해발 800입니다. 300m 남았어요. 화이팅! 이렇게 이정표가 나왔는데요. 여기서 정불제까지 300m, 익석대까지 700m입니다. 계속 정불제로 가보겠습니다. 저쪽은 안양산이라고 합니다. 저희는 반대편으로 갈게요. 멋있다. 무등산 거의 육석대와 소석대가 보이고 있습니다. 저희는 쉼터에서 아침을 먹고 가려고 해요. 이렇게 쉼터가 되어 있습니다. 지금은 코로나여가지고 창문을 다 열어놓은 것 같아요. 앞에 이렇게 의자도 있고요. 그리고 이게 장불제. 라고 합니다. 이렇게 해서 다 보이도록 되어 있습니다. 김밥. 오늘 뭐 먹을지 보여줘야지. 어제 복숭아도 하나 사서 복숭아. 산을 바라보며 커피를 내려봅시다. 거의 자리가 진짜 건져준다. 갑자기 펼 필요가 있네. 좀더 가려고 가겠지. 이제 쉬었고 서석대라 입석대. 방향으로 가보겠습니다. 장불제는 여기고 이제부터 여기로 쭉 가도록 할게요. 약간 뭔가 제주도 한라산 비슷한 것 같은데 우리 한라산 여러 번 가본 우리 엄마의 의견을 들어보겠습니다. 어때 어, 엄마? 저희는 주산천리 골맹이가 한라산에 가도 저런 병풍 같은 바위가 있습니다. 
거기 가면 갈수록 멋있는데 여기도 같은 느낌이네요 한라산에 온 느낌 제2의 한라산 이라고 불러도 될것 같아요 진짜 밑에는 미세먼지가 많았는데 여기 한 900m 이상 올라오니까 확실히 하늘이 보여요 다행이네요 힘내세요 정상이 다 고지가 보이고 있습니다 이렇게 주상전리대에 대한 설명이 나와 있습니다 7천만 년 전에 형성됐다고 하네요 이삭대에 도착했습니다 처음 왔으니까 전망대도 한번 들려볼까 봐요 이렇게 올라가는 길에 바로 왼쪽에 계단으로 올라가는 곳이 있는데 <웃음> 뭐 조금만 올라오면 되니까 가보겠습니다 진짜 멋있다 그 사이사이 다 나무가 많이 이게 입석대입니다 너무 예쁘지 않나요? 마치 광주에서 만나는 제주 같은 느낌이에요 천연 기념물로 지정되어 있다고 하네요 어, 너무 예뻐 이제 마지막 코스로 서석대를 계속 가보도록 할게요 이렇게 계단을 천천히 타고 올라가는 코스입니다 정상석 같은 게 있네요 입석대입니다 진짜 높아요 이렇게 보면 밑에 광주시 방향은 미세먼지가 엄청 많은데 여기가 해발이 높으니까 위에는 그래도 좀 나은 것 같습니다 야호! 무야호! 가다 보니 이런 승천함이 나왔습니다. 여기 이렇게 올라가다 보면은 나오는 저곳인 것 같습니다. 여기 지질공원이 관리하고 있나 봐요. 엄마 말로는 여기에 피는 꽃들이 다한 달씩은 차이가 난다고 하네요. 계속 가볼게요. 여기가 승천함. 바람이 장난 아니죠? 보이시나요? 저기가 서석대입니다. 분명히 400m 남았다고 했는데 약간 입석대부터는 좀 거짓말인 것 같아요. 일단 계속 가볼게요. 할수 있다. 파이팅. 저쪽을 백마 능선이라고 부른다고 합니다. 철쭉이 필때 아주 예쁘다고 하네요. 저기가 낙타봉인가 봐요. 음, 철쭉은 좀 일주일 정도 지나면 진짜 많이 필것 같아요. 그때 오면 더 좋겠죠? 아, 여러분 이제 다 왔습니다 
저기 보이시죠? 저 정상석이 저 앞에서 사진을 남기겠습니다. 여기서 살짝 오른쪽을 보시면 저쪽에 엄청 돌이 많은 구간이 있어요. 어, 미세먼지가 없다면 더잘 보일 텐데 좀 아쉽기는 해도 강주에 온 김에 무등산 탈수 있어서 진짜 좋았습니다. 그러면 마지막까지 잘 가볼게요. 사석대에 도착했습니다. 여기 보시면 이렇게 무등산에서 바라본 강주라는 전망이 나와 있는데요. 지금 보시면 미세먼지에 뒤덮인 강주를 보실 수 있어요. 좀 아쉽긴 하지만 그래도 안전하게 잘 올라왔습니다. 짱이에요. 이게 밑에는 더워도 산 정상은 진짜 천메 m 되니까 추운 것 같아요. 이게 진정한 아점인데? 드세요 엄마 이렇게 정상에서 먹는 컵라면이 진짜 제일 맛있는 것 같아 나 인스턴트 잘안 먹는데 겨울에도 맛있어 이게 따뜻하니까 응. 좋은 것 같아 많은 음식을 안 사가도 되고 여기다가 응. 김밥을 올라갈 때는 그래도 좀 쉬운 편이었는데 내려갈 때는 아무래도 돌이 많다 보니까 다들 미끄러지지 않게 조심하시면서 내려가시기를 바랍니다. 계속 내려가 보겠습니다. 들고 있습니다. 저희는 올랐던 길이랑 같은 길로 내려가야 됩니다. 내려갈게요. 다시 장볼제에 왔습니다. 바람 소리가 엄청나죠? 이쪽으로 이제 계속 가면 안양산으로 가는데요. 저희는 만연산으로 이제 다시 내려갈 거입니다. 그 안양산 쪽으로 가는 길이 진달래가 진짜 예쁘다고 하더라고요. 무등산 너무 예뻤어요. 능선이 이제 끝나다니 너무 아쉽네요. 다시 내려가 볼게요. 오, 바람 짱! 철쭉이 정말 흐드러지게 피었습니다. 다음 주에 오시는 분이 있으시다면 그분을 럭키! 
잠시 물한 모금 먹고 내려가려고 쉼터에서 쉬고 있습니다. 이제 중간 정도 다 내려왔고 한 2, 30분 정도면 이제 수만 탐방 지원 센터로 다 내려갈 수 있을 것 같아요. 내려갈 때는 항상 조심하셔야 된다는 거 잊지 마세요. 화이팅! 계속 내려가 보겠습니다. 조심이 많아서 조심하셔야 돼요. 이제 뭐 먹고 있어? 이렇게 산행을 완료했습니다. 오늘은 한 6km 정도 걸어서 사실 거리는 크게 되진 않고요. 소요는 한 5시간 10분 정도? 이동 시간은 3시간 40분? 저희는 휴식을 진짜 많이 해서 한 1시간 반 정도 걸렸습니다. 그래서 사실 저희가 뭐 빨리 걷는 게 아니어가지고 좀 오래 걸렸는데요. 그래도 무중산 너무 좋으니까 꼭이 짧은 코스로 강조 오셨을 때꼭 와보셨으면 좋겠습니다. 그러면 마지막까지 잘 가볼게요. 화이팅! 여기가 수만디 탐방 지원센터입니다. 그럼 이제 완전 하산했습니다. 오늘은 이제 산의 후기를 남겨볼까 하는데요. 한 소절로 우리 한 문장씩 남겨볼까요, 엄마? 네. 음. 무등산은 어, 초보자들이 가기 쉬운 코스인 것 같고요. 그리고 그 올라갈 때 계단과의 격차가 크지 않아서 어, 생각보다 등산하기는 편했던 것 같습니다. 대신에 이제 내려올 때 아무래도 돌이 많다 보니까 그걸 주의하시면 될것 같고요. 어, 오실 때 어, 먹을 거좀잘 챙겨 오시면 좋을 것 같아요. 근처에 좀살 곳이 없는 것 같아요. 엄마는 어땠어요? 네, 너무 좋았어요. 지구력이 있으면 모두 다탈수 있는 산행입니다. 모두들 화이팅 하십시오. <웃음>